നമസ്കാരം കുഞ്ഞുങ്ങളെ എല്ലാവരും എണീച്ചില്ലേ പ്രാഥമിക കൃത്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാവരും പഠിക്കാനായിട്ട് റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുമല്ലേ പ്രാർത്ഥിച്ചില്ലേ നിങ്ങൾ മാസ്ക് ധരിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടല്ലേ എല്ലാവരും മാസ്ക് ധരിക്കണേ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എന്താ നമ്മൾ പഠിച്ചേ എന്താ പഠിച്ചേ ആ എൻ്റെ കേരളം എന്ന കവിത പിന്നെയോ നമ്മുടെ നാടിനെ സുന്ദരമാക്കുന്ന എന്തൊക്കെയാണെന്ന് കണ്ടെത്തി ഒരു പദസൂര്യൻ നിർമ്മിച്ചു അല്ലേ പിന്നെ നിങ്ങളുടെ നാടിനെ സുന്ദരമാക്കുന്നതും നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തി ടീച്ചറിന് അയച്ചു തന്നു ഇനി ആരെയെല്ലാം എഴുതാനുണ്ടോ എങ്കിൽ ഇന്ന് തന്നെ എഴുതണം കേട്ടോ നിർബന്ധമായിട്ടും വർക്കുകൾ അതാത് ദിവസത്തത് നമ്മൾ അന്ന് തന്നെ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം പിന്നെയോ എന്തായിരുന്നു ടീച്ചർ വേറൊരു ഹോംവർക്ക് തന്നായിരുന്നല്ലേ ആ ചിത്രം വരയ്ക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ചിത്രം വരയ്ക്കാൻ ഇഷ്ടമായതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും വരച്ച് കാണുമെന്ന് ടീച്ചറിന് അറിയാം കുറേയൊക്കെ ടീച്ചറിന് അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ടീച്ചർ അതെല്ലാം കണ്ടു വളരെ നന്നായിട്ട് വരച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും നല്ല കുട്ടികളാണ് എല്ലാവരും എൻ്റെ കേരളം എന്ന കവിത വായിച്ചില്ലേ വായിച്ചോ എല്ലാവരും വായിച്ചു അല്ലേ എന്നാ ടീച്ചർ ഒന്നുകൂടെ കവിത ചൊല്ലട്ടെ വേണ്ടായോ ആ വേണമെന്നല്ലേ ആ എന്നാൽ ഒന്നുകൂടെ ടീച്ചർ ചൊല്ല ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണേ പാടും പുഴകളും തോടും മോടി കൂടും മലരണി കാടും നീളേ കളകളും പാടും കാട്ടു ചോലയൂ മാമണി നേടും വെള്ളിയരഞ്ഞാണു പോലെ ചുറ്റും തുള്ളിക്കളിക്കും കടലും കായലും നീലമലയും നീളെ പോരിത്തരിക്കും വയലും പീലി നിവർത്തി നിന്നാടും കൊച്ചുകേര മരതകത്തോപ്പും നീലെ കുളിരൊളി തിങ്ങി എൻ്റെ കേരളം എന്തൊരു ഭംഗി എൻ്റെ കേരളം എന്തൊരു ഭംഗി ഇപ്പോഴും നമ്മൾ കേരളത്തെ സുന്ദരമാക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചു അല്ലേ നിങ്ങൾ എനിക്ക് അയച്ചും തന്നു ഇനി നമ്മുടെ പാഠപുസ്തകത്തിൽ ആ ഒരു പ്രവർത്തനം ഒന്ന് നോക്കിക്കേ വരച്ച് യോജിപ്പിക്കാൻ എന്താ വരച്ച് യോജിപ്പിക്കാൻ എന്നിട്ട് ആദ്യത്തത് ടീച്ചർ ഒന്ന് വായിക്കാം പാടും പീലി നിവർത്തി ആടുന്ന മോടി കൂടും തുള്ളിക്കളിക്കുന്നു എൻ്റെ വലതുവശത്തായിട്ട് മലരണിക്കാട് കടൽ പുഴകൾ തെങ്ങിൻ തോപ്പ് അപ്പൊ ഈ ഇടതുവശത്ത് കിടക്കുന്ന ഈ നാലെണ്ണത്തെ നമ്മൾ ആ വലതുവശത്ത് കിടക്കുന്ന ആ വാക്കിലോട്ട് ഏതാണോ പാഠഭാഗത്തിൽ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അതുമായിട്ട് വരച്ച് യോജിപ്പിക്കാനാണ് പറയുന്നത് പാടും ഇനി നമ്മൾ പാഠപുസ്തകം ഒന്ന് നോക്കി ആ കവിത ഒന്ന് നോക്കി പാടും പുഴകളും തോടും മോടി കൂടും മലരണി കാടും അപ്പൊ പാടും എന്താണ് പാടുന്ന എന്താ പുഴകൾ പാടും പുഴകളും അല്ലേ അടുത്തത് നോക്കി പീലി നിവർത്തിയാടുന്ന പീലി നിവർത്തി ആടുന്ന എന്താണെന്ന് ആ പാഠഭാഗത്ത് പറഞ്ഞേക്കുന്നേ ആ കൊച്ചു കേരമരതക തോപ്പ് ഇവിടെ ഉണ്ടോ അത് ആ തെങ്ങിൻ തോപ്പ് ദാ കിടക്കുന്ന തെങ്ങിൻ തോപ്പ് കണ്ടോ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പീലി നിവർത്തി ആടുന്ന അവിടെ നിന്ന് ഒരു വര വരച്ചിട്ട് ഈ തെങ്ങിൻ തോപ്പിലോട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ വരയ്ക്കും ഓക്കെ മോടി കൂടും നമ്മുടെ കവിതയിൽ എവിടെ ആ മോടി കൂടും എന്ന് പറഞ്ഞത് കണ്ടോ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ മോടി കൂടും എന്താണ് ആ മലരണിക്കാട് എന്താണ് കണ്ടില്ലേ ആ അന്നേരം നമ്മൾ ഈ മോടി കൂടും എന്ന് ഉള്ളടുത്ത് നിന്ന് അങ്ങോട്ടൊരു വര വരച്ചിട്ട് അത് നമ്മൾ യോജിപ്പിക്കണം പിന്നെ എന്താണ് തുള്ളിക്കളിക്കുന്ന എന്തായിരുന്നു ഇവിടെ തുള്ളിക്കളിക്കുന്ന ആ തുള്ളിക്കളിക്കുന്ന കടൽ എന്താ ആ കടൽ അപ്പോൾ പാടും പുഴകളും എന്തൊക്കെയാ പാടും പുഴകളും പീലി നിവർത്തിയാടുന്ന എന്താണ് എന്താ 
കേരമരതക തോപ്പ് അതായത് തെങ്ങിൻ തോപ്പ് മോടി കൂടും എന്താ മലരണിക്കാട് തുള്ളിക്കളിക്കുന്ന തുള്ളിക്കളിക്കുന്ന എന്താ കടൽ ടീച്ചർ ചോദിക്കട്ടെ പറയുമല്ലോ വരച്ച് യോജിപ്പിക്കാന പാടും എന്താ ആ പുഴകൾ എന്താ പുഴകൾ പിലി നിവർത്തിയാടുന്ന എന്താ ആ തെങ്ങിൻ തോപ്പുകൾ എന്താ തെങ്ങിൻ തോപ്പുകൾ മോടി കൂടും ആ അതെ അതെ മലരണിക്കാട് അതെ മിടുക്കർ മിടുക്കർ തുള്ളിക്കളിക്കുന്ന എന്താണ് ആ കടൽ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നല്ലോ മിടുക്കര കേട്ടോ അപ്പോൾ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായല്ലോ ഇപ്പം തന്നെ വേണമെങ്കിൽ ഇതായി ടീച്ചറിൻ്റെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങളത് നോട്ട്ബുക്കിനകത്തോട്ട് വരച്ച് യോജിപ്പിക്കുമെന്ന് എഴുതിയിട്ട് ഇതിങ്ങനെ നാലെണ്ണം ഇടതുവശത്തും നാലെണ്ണം വലതുവശത്തും എഴുതിയിട്ട് നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് വരച്ച് യോജിപ്പിക്കണം യോജിപ്പിക്കുമോ ബാക്കി ക്ലാസ് നിങ്ങൾ പിന്നെ കേട്ടാലും മതി ഓക്കെ ടീച്ചർ വെയിറ്റ് ചെയ്യണോ എന്നാൽ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തു എല്ലാവരും വരയ്ക്കണം ഓക്കെ എത് കഴിഞ്ഞോ കഴിഞ്ഞില്ലയോ എന്നാൽ നമുക്ക് പിന്നെ എഴുതാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എഴുതാം ഈ ഭാഗം എടുത്ത് ഒന്നും കൂടെ എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ എഴുതിയാൽ മതി പിന്നെ ഇനി അടുത്തത് എന്താ വേണ്ട നോക്കേ കവിതയിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തി എഴുതാൻ എന്താ ഒന്ന് വാ ടീച്ചർ വായിക്കാം എൻ്റെ നാട്ടിൽ പാട്ടുപാടി ഒഴുകുന്ന പുഴകളും തോടുകളും ഉണ്ട് ചന്തമുള്ള പൂക്കൾ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന കാടുകളുമുണ്ട് എന്തൊക്കെയുണ്ടെന്നാ എഴുതിയേക്കുന്നേ എൻ്റെ നാട്ടിൽ പാട്ടുപാടി ഒഴുകുന്ന പുഴകളും തോടുകളും ഉണ്ട് ചന്തമുള്ള പൂക്കൾ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന കാടുകളുമുണ്ട് പാഠഭാഗത്ത് നമ്മളാ പഠിച്ച കവിതയിലെ വരികളല്ലേ ഇത് എഴുതിയേക്കുന്നത് നമ്മൾ ആ പദസൂര്യനകത്ത് എന്ത് എഴുതിയായിരുന്നു നമ്മുടെ നാടിനെ സുന്ദരമാക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ കുഞ് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് വാക്കുകളായിട്ട് എഴുതി വാക്യങ്ങളായിട്ട് എഴുതണ്ടേ വാക്കുകൾ മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി നമുക്ക് വാക്യങ്ങളും പഠിക്കണം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേ എന്താ പുസ്തകത്തിലോട്ടൊന്ന് നോക്കേ എൻ്റെ നാട്ടിൽ പാട്ട് പാടി ഒഴുകുന്ന പുഴകളും തോടുകളുണ്ട് അത് ആദ്യത്തെ വരിയല്ലേ പാടും പുഴകളും തോടും മോടി കൂടും മലരണിക്കാടും ചന്തമൂക്കൾ ചന്തമുള്ള പൂക്കൾ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന കാടുകളും ഉണ്ട് അല്ലേ ഉണ്ടെന്നുണ്ട് എന്നാലും അടുത്തത് ഇവിടെ കുറേ ഭാഗം വിട്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മളെഴുതണം എന്തോ എഴുതണം നമ്മളെഴുതണം എന്താ കളകളം പാടി ഒഴുകുന്ന കാട്ടുചോലകളുണ്ട് നിങ്ങൾ എഴുതണം ബുക്കിനകത്ത് എന്തെഴുതണം കളകളം പാടി ഒഴുകുന്ന കാട്ടുചോലകളുണ്ട് കവിതയിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തി എഴുതാമെന്ന് എഴുതിയിട്ട് ഈ പാഠപുസ്തകത്തിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഈ രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ എഴുതിയതിന് ശേഷമാണ് ഈ വിട്ടുപോയ ഭാഗം നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് അവിടെ നമ്മൾ ആദ്യം എഴുതേണ്ടെന്ന് എന്താ കളകളം പാടി ഒഴുകുന്ന കാട്ടുചോലകളുണ്ട് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ആ കവിത എടുത്ത് അങ്ങോട്ടൊന്ന് നോക്കേ കളകളം പാടും കാട്ടുചോലയും മാമണി മേടും അത് നമ്മൾ എഴുതി ആ സെൻറ്റൻസ് എഴുതിയേ അടുത്തത് നോക്കിക്കോ വെള്ളി അരിഞ്ഞാണ് പോലെ തുള്ളിക്കളിക്കുന്ന എന്തുണ്ടെന്നായിരുന്നു ആ കടലുണ്ട് വെള്ളി അരിഞ്ഞാണ് പോലെ തുള്ളിക്കളിക്കുന്ന കടലുണ്ടെന്ന് എഴുതണം പിന്നെ എന്തെഴുതണം കൂടാതെ കായലും മലയും വയലുമുണ്ട് എന്തൊക്കെയുണ്ട് കടൽ കൂടാതെ കായലും മലയും വയലുമുണ്ട് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കവിത എടുത്ത് നിങ്ങൾ നോക്കണം പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞേക്കുന്നേ പീലി നിവർത്തിയാടുന്ന തെങ്ങിൻ തോപ്പുകളുണ്ട് എന്തുണ്ടെന്നാണ് പീലി നിവർത്തിയാടുന്ന തെങ്ങിൻ തോപ്പുകളുണ്ട് ലാസ്റ്റ് ഇതാണ്ടായ ഒരു സെൻറ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാക്യം അവർ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെയുള്ള എൻ്റെ കേരളം എത്ര സുന്ദരമാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയുള്ള എൻ്റെ കേരളം എത്ര സുന്ദരമാണ് നമ്മുടെ ഈ കേരളത്തിൻ്റെ സവിശേഷതയെല്ലാം ആ കവിതയ്ക്കകത്തുണ്ട് അതിനകത്ത് നിന്ന് നമ്മളിതൊരു വാ ആ കവിതയിൽ നിന്ന് വാക്കുകളെല്ലാം കൂടെ എടുത്ത് നല്ല സുന്ദരമായിട്ട് വാക്യങ്ങളായിട്ട് എഴുതാനാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ടീച്ചർ ഒന്നും കൂടെ വായിക്കാം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണേ എൻ്റെ നാട്ടിൽ പാട്ടുപാടി ഒഴുകുന്ന പുഴകളും തോടുകളുമുണ്ട് പിന്നെയോ ചന്തമുള്ള പൂക്കൾ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന കാടുകളുണ്ട് അവ അടുത്ത തൊട്ടാണ് നമുക്ക് എഴുതാനുള്ളത് ആദ്യത്തേതും എഴുതണം ആദ്യത്തേത് ഇവിടെ പാഠഭാഗത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് അടുത്തത് എന്തെഴുതും 
കളകളം പാടി ഒഴുകുന്ന കാട്ടുജോലകളുണ്ട് അടുത്തൊരു സെൻറ്റൻസാണ് അടുത്ത സെൻറ്റൻസോ വെള്ളിയരഞ്ഞാണ് പോലെ തുള്ളിക്കളിക്കുന്ന കടലുണ്ട് വെള്ളിയരഞ്ഞാണ് പോലെ തുള്ളിക്കളിക്കുന്ന എന്തുണ്ട് കടലുണ്ട് അങ്ങനെ എഴുതണം വെള്ളിയരഞ്ഞാണ് പോലെ തുള്ളിക്കളിക്കുന്ന കടലുണ്ട് അടുത്ത സെൻറ്റൻസ് ആയിട്ട് എഴുതണം കൂടാതെ കായലും മലയും വയലുമുണ്ട് ഓക്കെ എന്തുണ്ട് കൂടാതെ കായലും മലയും വയലും ഉണ്ട് അടുത്ത സെൻറ്റൻസ് എന്ത് എഴുതും പീലി നിവർത്തിയാടുന്ന തെങ്ങിൻ തോപ്പുകളുണ്ട് എന്ത് പീലി നിവർത്തിയാടുന്ന തെങ്ങിൻ തോപ്പുകളുണ്ട് ലാസ്റ്റ് സെൻറ്റൻസ് പുസ്തകത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ നോട്ട്ബുക്കിൽ എഴുതണം ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇതൊക്കെയുള്ള എൻ്റെ കേരളം എത്ര സുന്ദരമാണ് ഇതെന്ത് വേണമെന്നറിയാമോ ഇത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നോട്ട്ബുക്കിൽ എഴുതണം നമ്മുടെ വരച്ച് യോജിപ്പിക്കാനുള്ള തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് അത് എഴുതിയതിന് ശേഷം കവിതയിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തി എഴുതാമെന്ന് എഴുതിയിട്ട് ഹെഡിങ് എഴുതി അതിൻ്റെ വരയൊക്കെ വരച്ചിട്ട് വേണം ഇതെഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ ഇനി ഒരു ഹോംവർക്ക് തരട്ടെ വേണ്ടായോ ആ വേണം വേണം ഇതാണ്ട് അവരൊക്കെ കൈ പൊക്കിയല്ലോ വേണം ടീച്ചറെ എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അപ്പം എല്ലാവരും ചെറുവാക്യങ്ങൾ എഴുതാമെന്ന് എന്താ ചെറുവാക്യങ്ങൾ എഴുതാം ഇപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ എഴുതിയല്ലോ ഇത് ടീച്ചറിലൂടെ പറഞ്ഞു തന്നെയല്ലേ നിങ്ങളും പറഞ്ഞു ടീച്ചർ പറഞ്ഞു തന്നു അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടെത്തണ്ടേ ഓരോന്ന് നിങ്ങൾ മിടുക്കരല്ലേ വയൽ കാട് പുഴ കായൽ കടൽ നീളെ കേരം മോടി എന്നീ വാക്കുകൾ ചേർത്ത് ചെറുവാക്യങ്ങൾ എഴുതാൻ കൊച്ചു വാക്യങ്ങൾ എഴുതിയാൽ മതി കൂട്ടുകാർ ടീച്ചർ ഒന്നാമത്തെ വാക്കൊന്ന് വായിക്കും വയൽ രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം ടീച്ചർ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അപ്പം വയൽ എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം അപ്പം ടീച്ചർ ഒരു സെൻറ്റൻസ് പറയുവാണ് വയലിൽ കൃഷി ചെയ്യും ഒരു സെൻറ്റൻസ് ആയില്ലേ സിമ്പിളല്ലേ എന്താ വയലിൽ കൃഷി ചെയ്യും ഇനിയോ വേണ്ട കടൽ ടീച്ചർ പറഞ്ഞു തരട്ടെ കടലിൽ ധാരാളം മീനുകളുണ്ട് അല്ലേ ഇത്രയും മതി എളുപ്പമല്ലേ പിന്നെ ഒരെണ്ണം കൂടെ പറഞ്ഞു തരാം മോടി പുഴകളും മലകളും നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ മോടി കൂട്ടുന്നു മോടി എന്ന് വെച്ചാൽ അറിയാമല്ലോ ഭംഗി അപ്പം മോടി എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഒരു സെൻറ്റൻസ് നമ്മൾ എഴുതിയതാ പുഴകളും മലകളും നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ മോടി കൂട്ടുന്നു അപ്പം മൂന്നെണ്ണം ടീച്ചർ പറഞ്ഞു തന്നു ഇനി വേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തി എഴുതാനുള്ളത് കാട് പുഴ കായൽ നീള കേര എഴുതുവോ എന്താ മൂന്നെണ്ണം ടീച്ചർ പറഞ്ഞു തന്നു ഇനി ബാക്കിയുള്ള ഈ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് അഞ്ചെണ്ണം നിങ്ങൾ തന്നെ എഴുതത്തില്ലയോ നീള എന്താണെന്നോ പഠിച്ചില്ലേ നീള എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ അറിയത്തില്ലയോ നീള എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലായിടവും അല്ലേ അപ്പോഴ് നിങ്ങളിതെല്ലാം കണ്ടെത്തി എഴുതണം അപ്പോൾ ഹോംവർക്ക് എന്തൊക്കെയാ ആ വരച്ച് യോജിപ്പിക്കാനുള്ളതും പിന്നെ കവിതയിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തി എഴുതാനുള്ളതും പിന്നെ ഇത് ചെറു വാക്യങ്ങൾ എഴുതാനുള്ളതും വയൽ കാട് പുഴ കായൽ കടൽ നീള കേരം മോടി എന്നീ വാക്കുകൾ ചേർത്ത് എൻ്റെ എത്ര എണ്ണം ടീച്ചർ പറഞ്ഞു തന്ന് എത്ര എണ്ണം പറഞ്ഞു തന്ന് മൂന്നെണ്ണം പറഞ്ഞു തന്ന് അഞ്ചെണ്ണം നിങ്ങൾ എഴുതാൻ ശ്രമിച്ചു നോക്ക് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ടീച്ചറോടെ പറഞ്ഞു തരാം എന്നാലും നിങ്ങൾ തനിയെ എഴുതണം എഴുതുമല്ലോ എന്നാൽ ടീച്ചർ പോട്ടോ എന്നാൽ ഇപ്പം ശരി എന്നാൽ ഓക്കെ